Amén. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഉദ്ധരണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഉദ്ധരണി വിശുദ്ധ സീതയുടെ തിരുനാളാണെന്ന് വിശുദ്ധ സീത ജഡായി സീത ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കർ ഗാർഹിക ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരുവളാണ് വിശുദ്ധ സീത വിശുദ്ധ സീത ഗാർഹിക ജോലി വാസ്തവത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഭാഗമാണ് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നിരന്തരവും സമ്പൂർണവുമായ സമർപ്പണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ക്ഷമ ആത്മനിയന്ത്രണം ദീർഘവീക്ഷണം സർഗാത്മകത പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള മനോഭാവം അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള കഷ്ടപ്പാടിൽ ധൈര്യവും എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൈനംദിന സന്യാസ വ്യായാമമാണിത് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധ സീത സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥയായുള്ള അപ്പിക്കോളിൻ്റെ പത്താം ദേശീയ കൺവൻ കോൺഗ്രസിനോട് അരളിച്ചതാണിത് വിശുദ്ധ സീത സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥയായുള്ള അപ്പിക്കോളിൻ്റെ പത്താം ദേശീയ കോൺഗ്രസിൽ നൽകിയ സന്ദേശം വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്കും ഗാർഹിക ജോലിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് 
ഗാർഹിക ജോലി വാസ്തവത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഭാഗമാണ് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നിരന്തരവും സമ്പൂർണവുമായ സമർപ്പണത്തിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ക്ഷമ ആത്മനിയന്ത്രണം ദീർഘവീക്ഷണം സർഗാത്മകത പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള മനോഭാവം അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള കഷ്ടപ്പാടിൽ ധൈര്യം എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദൈനംദിന സന്യാസ വ്യായാമമാണിത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഈ പഠന പരമ്പരയിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡികയാണ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം ഖണ്ഡിക ചരിത്രപരവും സർവാതിശായിയുമായ സംഭവം മൂന്നാം ദിവസം അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തു അതാണ് വിഷയം മൂന്നാം ദിവസം അരളി ചെയ്തതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തു സ്വർലോകരാജ്ഞാനന്ദിച്ചാലും ഹലൂയ കർത്താവ് സത്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അന്ന് ചെയ്തതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഹലൂയ ചരിത്രപരവും സർവാതിശായിയുമായ സംഭവം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെൽക്കം ചെയ്തു സങ്കീർത്തനം പാടി പ്രവചനം വന്നു ഉദ്ധരണി വന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാന രഹസ്യം ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ് ഇതൊരു മിഥോളജി അല്ല ഇതൊരു യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാന രഹസ്യം ഇതെല്ലാത്തിനെയും രഹസ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സംഭവം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വിസ്മയനീയത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവീക രഹസ്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടു പുനരുത്ഥാനം യേശുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം ക്രിസ്തുവിനുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരമോന്നത സത്യമാണ് ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം കേന്ദ്ര സത്യമായി ഇത് വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒന്നായി പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പറഞ്ഞതാണ് വരുവിൻ ഇന്നത്തെ ഈ പഠനത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എങ്കിലും വീണ്ടും അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാന രഹസ്യം ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ആവിഷ്കരണങ്ങൾ പുതിയ നിയമം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതുപോലെ ചരിത്രപരമായി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് ചരിത്രപരമായി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് എ ഡി അൻപത്തി ആറിൽ കുരന്തേശുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വിശുദ്ധ പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ലഭിച്ചത് സർവപ്രധാനമായി കരുതി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു അതായത് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ മിഷിഹ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ മൂന്നാം നാൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു 
അവന് കേപ്പാക്കും പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി പൊതുകുറേ ദിവസ പതിനഞ്ച് മൂന്നും നാലും വചനങ്ങൾ ദമാസ്കസിനേക്കുള്ള യാത്രയിലുണ്ടായ തന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം താൻ പഠിച്ചറിഞ്ഞ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സജീവ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടുന്ന് അപ്പസ്തോരൻ ഇവിടെ അപ്പസ്തോരൻ പറയുന്നത് അപ്പസ്തോര പ്രവർത്തനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഡമാസ്കസിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുണ്ടായ തൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം താൻ പഠിച്ചറിഞ്ഞ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ സജീവ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നത് സജീവ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉത്ഥിതനായ കർത്താവിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കേട്ട കാര്യങ്ങളാണത് ഉത്ഥിതനായ കർത്താവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒമ്പതിലുള്ള രമാസ്കസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഉള്ള പത്രോസിന്റെ മാനസാന്തരം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൗലോസ് പത്രോസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൗലോസ് പൗലോസ് സാവൂൾ ആയിരുന്ന പൗലോസ് അവൻ യാത്ര ചെയ്ത് ദമാസ്കസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മിന്നലൊളി ഒരു മിന്നലൊളി അവൻ്റെ മേൽ പതിച്ചു മിന്നലൊളി എന്താണ് ആ മിന്നലൊളി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനമാണ് മിന്നലൊളി അവൻ നിലം പതിച്ചു ഒരു സ്വരം തന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു സാവൂൽ സാവൂൽ നീ എന്തിനെന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങ് ആരാണ് കണ്ടോ അവിടെ വാക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കർത്താവെ എന്നാണ് അതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് പേര് വിളിക്കുകയാണ് ആ വിളിയിൽ ഏതാണ്ട് അബ്രാം അബ്രാഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ അബ്രാഹം അങ്ങാരാണ് നമ്മളെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ശബ്ദം നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഒരു ധ്വനി പകരും ആ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് പകരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദവരമാണത് സ്നേഹമുള്ളവരെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് വിളിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേൾക്കണം നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നമ്മളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർപ്പിൻ്റെ ആനന്ദം ഉയർപ്പിൻ്റെ അഭിഷേകം ഉയർപ്പിൻ്റെ അഗ്രാഹ്യമായ രഹസ്യം നമ്മളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ എൻകൗണ്ടർ എൻകൗണ്ടർ കൂടിക്കാഴ്ച ആ കർത്താവ് നമ്മളെ കൂടിക്കാഴ്ച നട നമ്മളുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ സത്ത നമ്മളിൽ സത്യമായി പ്രസരിക്കുന്നു 
सौल सौल आरे शब्द माना द उयरतल ने टकरता इन्दे शब्द नी यंदी ने ने पीड़ित पिकनु आरे अन सौल पीड़ित पिचेर द Kanto Kristiani oleh pidi picir na pol, apa pidi nam Kristu binde syarir tiran na kulo tada. Kristiani ya pidi pikir pol, Kristu ana pidi pikir pada tada. Kristu bina ana udah pidi nam el kulo tada. Jan, awen cody cu, kartawi anggaran. Apoling ini marbadi undai, ni PDP kena Yesu ane jan. Ni PDP kena Yesu ane jan. Iden net negara ti lek pogga, ni enda ane cied dah nawar dewech ni nyariku. Awan orang pemyatra cedir dabar, seram ketinggilum, aring kana igayal. स्तब्ध राय दिन दो बुई अब ये स्वर्ण सावल मात्र मल्लक कैटल आवेनोड कूड़े उंडाई रहना वाली कैट पर जाल कान नहीं ला हाँ ये इन काम आए गए आल स्तब्ध राय दिन दो बुई सावल निलत्त दिन नहीं नेट कान्नगल तुरंत नहीं नेटम Orang kanan kari dila, orang kanan awan kari dila. Apa orang mana sila itu kan? Ada ni rike, ada orang kanan betul dila. Kurudan ayah wasta. Tan mulam awal awan kai ke pedi cuk. Damaskus lagi kondo boi. Mohon dewa sabte ke awan kai cila iru. Agar tu ular pinde, ah, negasnya nalar tu berdiri kian. Padahal Saul maricu, pokalar rail ada kapatri kau nanti boleh. Orang dari zaman lama tu iri kau nora wasta, mohon diwasam. Awan orang baca kira yo panen cehi gayo cehi dila, mohon diwasam, mohon diwasam inda ana. Ipol ini manusia ini sambo bicu kau ni rikun nak. Ii wkti purna mai Yesu ini de punya tu thaan ati lude, ruwang dera petu kau ni, ur pudia sisti ai kau ni rikia. Awen de bahaya kai cah matra mana, awen de andiri ga kai cah ilam. Mari mari ni kau ni rikinno, mahatti kiri kau patu kau ni rikinno. Yesu binde pidhan ibu mu, mari nu mu thaan ibu mu, sahu lili pol, ane bawa mai kau ni rikia. Annya senu peraya, orang sisihin Damascus ilun dai rono. Dari sana til kartha awen bilicu. Ananias, awan beli ke tu? Kata we, ida nyan. Kata we awan udah pernah jom ni erin net, rujui di erin beli ke pernah nazeri beli cerna. Yuda asin de bawa nat til tar sosrar nae sauli ne nerci kila. Awan ida prati cuan diri kila. Ananias and not even one of the Niki and the culture of the Vikant and the male Kaigal Vikunadai, Avan would then surround the Ikino. Ananias of Paradu Kartavi Avidate Vishudar Kedira, Avan Jerusalem, Electra Matra and Tin Mother, Provost Children and the Water Pale and the Yan Katie Tund. सभा मक्कल के इधर आई पीठ धरन नरती कोण निकलनी आले कुरी चानो आगे पड़े ने इबड़े यम अवधत नाम बलिच चबे ची किरना सागरे रे यम बैंडरस्तर आकुन्ने नुलादिगा आरम 
പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരിൽ നിന്നും അവൻ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതാണ് കാണുക എന്നാൽ ദൈവം അതെല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി മറിക്കുന്ന വിസ്മയനീയ പ്രതിഭാസമാണ് കർത്താവ് അനന്യാസിനോട് പറഞ്ഞു നീ പോവുക വിജാതിയരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ എന്റെ നാമം വഹിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമാണവൻ മത മർദ്ദനം നടത്തുകയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടും അവന്റെ വീളി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയ തിന്മ ചെയ്തിട്ടും സാവോളിന്റെ വിളി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു അപ്പസ്തോലന്റെ വിളിയാണത് എന്നാണ് ഈ വിളി ഇപ്പോൾ ഈ മിന്നുള്ളി കൊണ്ടപ്പോഴാണോ ഈ വിളി ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ല സാവോൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ബാബലോസ് പറയാറുണ്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിളി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ആ വിളിയിൽ നിന്നും എവിടെ ഒളിച്ചോടിയിട്ടും പ്രയോജനമില്ല നമ്മൾ ആ വിളിച്ച നമ്മളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം പദ്ധതി ചെയ്തിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കർത്താവ് നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്റെ ജനമേ നിങ്ങളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യം അന്തവും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുകയും പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് മോടി ഒളിക്കരുത് നിങ്ങൾ എവിടെ ഓടി ഒളിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ ഓടി ഒളിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നെ കണ്ടെത്തുവിൻ എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുവിൻ എന്റെ ശക്തിയിൽ അഭിഷേകപ്പെടുവിൻ താൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചവരെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ച് നീതീകരിച്ചവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്തൊരത്ഭുതമാണ് ഈ പ്രിൻസിയും ഈ മിനി മാത്യുവും പ്രിൻസി ഫിലിപ്പും ഇവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് ഇവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നു എന്നാൽ ഇവരെ കർത്താവ് പണ്ടേ വിളിച്ചതാണ് എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ തോമസ് പോൾ ബ്രദറിനെയും പണ്ടേ കർത്താവ് മെനഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി നീ പോവുക നീ പോവുക അനന്യാസ് നീ പോവുക വിജാതിയരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ എന്റെ നാമം വഹിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമാണവൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇതാണ് പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി എന്റെ നാമത്തെ പ്രതി അവൻ എത്രമാത്രം സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവനെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും 
കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ കൂടിയുള്ള വരമാണ് ദൈവം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകണം ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലാതെ ഉയർപ്പില്ല അരണ്യാസ് ചെന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവന്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇനി പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അല്പം മുമ്പ് അനന്യാസ് പറഞ്ഞു ഇവൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഭീകരനാണ് ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അനന്യാസ് ഇപ്പോൾ സ്വഭാവം മാറി അനന്യാസ് സാവോളിന്റെ കൈ ശിരസിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ സഹോദരനായ സാവോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരനായ സാവോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ച് സാവോൾ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് സഹോദര എന്റെ സഹോദര നമ്മളൊരു നിമിഷം നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുകയോ സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ നമ്മളുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമുക്ക് ഈശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയാം സഹോദര സഹോദരി വരുവി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ മനോഭാവത്തിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ ആരെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കുന്നവരായി കാണുന്നുവോ അവരിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് അറിയാതെ ഒന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കുകയില്ല സഹോദരനായ സാവൂർ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റം അരണ്യാസിന്റെ മനോഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റം നോക്കും അരണ്യാസ് അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇവൻ നമ്മുടെ സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനാണല്ലോ ഇവനെയാണോ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതേ ഇവനെ നീ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം കർത്താവിന്റെ ആ ശബ്ദം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനന്യാസിൽ വന്ന മാറ്റം നോക്കൂ അതാണ് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം ഉദ്ധിതനായ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഒരാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാവൂളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അനന്യാസിൽ നമ്മൾ കാണാം ഇതാ പ്രവചനം പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ കാര്യാണ് ഞാനാകുന്നു പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു ആയിരുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നവനും വരാനിരിക്കുന്നവനും ഞാനാകുന്നു ആൽഫായും ഒമേഗായും ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പൂർണമായി ഞാനുണ്ട് എന്റെ സർവാതിശായിയായ മഹത്വം നിങ്ങളിലുണ്ട് ഇതാ ഈ രണ്ട് പേരിലും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മളിപ്പോ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനന്യാസിന്റെ മനോഭാവം സാവൂള് ചെയ്ത പഴയ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ശബ്ദം അതെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു അനന്യാസ് പറയുകയാണ് എന്റെ സഹോദര ഒരു ചെറിയ വാക്കാണെങ്കിലും അതിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു സ്പന്ദനം നമ്മൾ നോക്കൂ സഹോദരനായ സാവു നമ്മളിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയൂ ക്രിസ്ത്യാനിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണൂ നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താകണം അതാണ് ഉയർപ്പിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണത് സാവൂളിലെ മാനസാന്തരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് കണ്ടോ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായ അനന്യാസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാനസാന്തരം സഹോദര 
നമ്മളിലും ഈ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണോ വേണ്ടയോ നമുക്കെതിരെ നമ്മളെ അവഹേളിക്കുകയും നമ്മളെ കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയും നമുക്കെതിരെ പറയുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് അവരോട് ക്ഷമിക്കാം അവരോട് ക്ഷമിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സഹോദര സഹോദരി സഹോദരനായ സൗൾ മാർഗവദ്യേ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിന് നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നതിനു വേണ്ടി എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ചെതുമ്പൽ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അടർന്നു വീഴുകയും അവന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു പുനരുത്ഥാനം റിസറക്ഷൻ ഇതാണ് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അനുഭവം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു കണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പീഡിപ്പിക്കാൻ വന്നവനും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ സ്പർശനത്താൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുകയും പീഡിപ്പിക്കാൻ വന്നവൻ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അനന്തരം അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ദമാസ്കസിലെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം കുറെ ദിവസം താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത വാക്ക് ശ്രമിക്കണം ഇരുപതാമത്തെ വാക്ക് പറയാണ് അധികം താമസിയാതെ യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവൻ സിനഗോഗുകളിൽ പ്രവോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലല്ല പ്രവോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സിനഗോഗുകളിൽ ഇതേ സിനഗോഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതാണ് ഉയർത്തിരുന്നേറ്റ കർത്താവ് ഒരാളിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയിലല്ല ഒരു ഫരിസേനും ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചവനുമായ സാവോളിൽ ഉയർപ്പിന്റെ അനുഭവം ഉയർത്തരുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ദ റിസൺ ലോഡ് സേമുള്ളവരെ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും കൂതാശകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന കൂതാശ ഈ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന കുതാശയിലൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് സാവൂളിന്റെ ആത്മാവിനെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു സാവൂൾ ഇപ്പോൾ പൗലോസായി മാറി അത് കേട്ടവരെല്ലാം വിസ്മയപരിതരായി പറഞ്ഞു ജെറുസലേമിൽ ഈ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവരല്ലേ ഇവിടെയും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കി പുരോഹിത പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സാവൂളാകട്ടെ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ച് യേശു തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ദമാസ്കസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാര് ഉത്തരം മുട്ടിച്ചു ഉത്തരം മുട്ടിച്ചു ഹല്ലേ തൊണ്ട പോയി സേവുള്ളവര് ഇതാണ് സുവിശേഷ പ്രകോഷണം 
നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് സുവിശേഷ പ്രകോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പ്രഘോഷിച്ചു അതാണ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കാം 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 ഹലലുയ ഹലലുയ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് വെറും കേട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അനന്യാസിലും സാവുകളിലും ഉണ്ടായ ഈ അനുഭവം നമ്മളിലുണ്ടോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അവർ നമ്മളുമായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിലും വ്യത്യാസമില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ അനുഭവം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എല്ലാവരും സ്തുതിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങളിൽ പ്രസരിപ്പിക്കണമേ സൗളാകത്തെ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ചു എവിടുന്ന ശക്തി എവിടുന്ന ശക്തി യഹൂദ പ്രമാണിമാര് വല്ല ശക്തി കൊടുത്തോ സർവാധിപനായ കർത്താവ് നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെയുള്ള കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സാവോൾ പൂർവാധികം ശക്തി ആർജിച്ചു സാവോൾ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തളരരുത് നമ്മൾ ഓടരുത് കർത്താവിലും അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ പ്രാഭവത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ കരുത്തുള്ളവരാകണം ശലബല ഹലബല 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 ശലബല ബല 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 ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഈ ശക്തി ജ്വലിക്കട്ടെ സിസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ദമാസ്കസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഉണ്ടായ തന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം താൻ പഠിച്ചറിഞ്ഞ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ സജീവ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അപ്പസ്തോരൻ പറയുന്നത് ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് തന്നെ നേരിട്ട് പൗലോസിനെ പഠിപ്പിച്ചു രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപാടിലൂടെ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് വെളിപാടിലൂടെയാണ് ഞാനിതെല്ലാം പഠിച്ചത് വെളിപാടിലൂടെ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം സഹോദരരെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം മാനുഷികമല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചത് ആരും അതെന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുമല്ല അതാണ് പിന്നെ ആര് പഠിപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപാടിലൂടെയാണ് അതെനിക്ക് ലഭിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചത് 
ആരും അതെന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപാടിലൂടെയാണ് അതെനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ശൂന്യമായ കബറിടം അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത് അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ശൂന്യമായ കബറിടം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്തിന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ലൂക്കാം ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ എന്തിന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പെസഹ സംഭവങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ശൂന്യമായ കബറിടമാണ് അത് അതിൽ തന്നെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവല്ല കല്ലറയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അഭാവം മറ്റു തരത്തിലും വിശദീകരിക്കപ്പെടാം യോഹന്നാൻ ഇരുപത് പതിമൂന്ന് മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചെല്ലാം പറയുന്നു എന്നാലും ശൂന്യമായ കല്ലറ എല്ലാവർക്കും സാരവത്തായ ഒരടയാളമായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടെത്തിയ വസ്തുത പുനരുത്ഥാനമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പടിയായിരുന്നു ആദ്യം വിശുദ്ധ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചും പിന്നീട് പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇതായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിലും മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളം വായിച്ചതാണ് കേട്ടതാണ് ആദ്യം വിശുദ്ധ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചും പിന്നീട് പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇതായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് ശൂന്യമായ കബറിടത്തിൽ താൻ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ വക്കുശീലകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ താൻ കാണുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് യേശു സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യൻ ഉറപ്പിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചു യോഹന്നാൻ ഇരുപത് രണ്ടും ആറും എട്ടും വചനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അഭാവം മനുഷ്യ കൃത്യമല്ലെന്നും ലാസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ യേശു സാധാരണ ജീവിത രീതിയിൽ ഭൗമിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതല്ലെന്നും ശൂന്യമായ കല്ലറയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതിന്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് വായിക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനമാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നത് മിശിഹ ശരീരത്തോടെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ കൈകളും കാലുകളും കാണുക ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവേ മിശിഹ ശരീരത്തോടെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ കൈകളും കാലുകളും കാണുക 
ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഭൗമിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ല അതുപോലെ അവിടെ നിലെല്ലാവരും അവർ ഇപ്പോൾ ധരിക്കുന്ന ശരീരങ്ങളോടെ ഉത്ഥാനം ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ശരീരം മഹത്വപൂർണമായ ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടും ആധ്യാത്മിക ശരീരമായി മാറും ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം മരിച്ചവർ എങ്ങനെയാണ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുക ഏത് തരം ശരീരത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും അവർ വരുന്നത് വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് നശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പുനർജീവിക്കുകയില്ല ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമല്ല നീ വിതയ്ക്കുന്നത് വെറുമൊരു മണി മാത്രമാണ് നശ്വരതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നത് അനശ്വരതയിൽ ഉയർക്കുന്നു മരിച്ചവർ അനശ്വരരായി ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും എന്നാൽ നശ്വരമായ ഈ പ്രകൃതി അനശ്വരമായതിന് ധരിക്കണം മർത്യമായ ഈ പ്രകൃതി അമർത്യത ധരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നാളെ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കാം നാളെ നമുക്കിത് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആയിരത്തി രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ വന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അന്ത്യദിനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉയർക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഉത്ഥിതനായ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അന്ത്യദിനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നോടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ വലിയ രഹസ്യമാണ് അതിന് പ്രധാ പ്രധാന ഒരു പ്രബോധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി രണ്ട് ഈ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നാളെ പഠിക്കാം അവസാന ദിവസം ക്രിസ്തു നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കുമെന്നത് സത്യമെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ ആയിരത്തി രണ്ട് അവസാന ദിവസം ക്രിസ്തു നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കുമെന്നത് സത്യമെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നതും സത്യമാണ് എന്തെന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലുമുള്ള പങ്ക് ചേരലാണ് ക്രൈസ്തലോഡ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലുമുള്ള പങ്ക് ചേരലാണ് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ദൈവമേ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവിസ്മരണീയതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ദൈവമേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ അല്ല നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുകയും ആ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു ിൽ രാജ്യം സംസ്ഥാപിതമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ആ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ ജ്വലിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉദ്ധിതനായ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്നു ഈശോയെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിത്യപുരോഹിതനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ നന്ദി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളും 
ഇവയെ കാൽ വലിയ വഴി ചെയ്യും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വഴിയും ചെയ്യും ഹലലുയാ